ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ട്രാക്ടർ ഇപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബേസിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ വിഷ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സബ്ട്രാക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സബ്ട്രാക്ടർ വിത്ത് ഓൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്ലസിൻ്റെ അവിടെയും നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലും ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജസ് അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പം സബ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ ബേസിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ബേസിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഓപ്പ് ആംബ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സബ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലും നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം വി ഐ വൺ വി ഐ ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആർ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വേണം എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആർ 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 ഇനി ഇത് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ നമുക്ക് വേറൊന്നുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഈ പ്ലസിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം വി ഐ വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഐ വൺ വി ഐ ടുവിൽ നിന്ന് ഐ ടു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്ററിൽ ഐ എഫ് ഇനി ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ ഐ വൺ ഐ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഐ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് ഐ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കെ സി എൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആംപ്ലിഫയർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നേരം ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷനും വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വി വണ്ണും വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഗർ നോക്കി എഴുതാൻ പറ്റണം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വണ്ണും വി ടു ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വി വണ്ണും വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വെർച്വൽ ഷോട്ട് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെർച്വൽ ഷോട്ട് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഡെറിവേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വി വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വി വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെയും കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വി ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ കെ സി എൽ അറ്റ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഐ വൺ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലീവിങ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഈ കറണ്ട് പക്ഷെ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻറ്റു ഓപ്പ് ആമ്പ് എത്രയാണ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ അത്രേ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഐ വണ്ണും ഐ ത്രീയും ഓംസ്ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ
ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് വി ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം അതും ഈ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്ലൈ കെ സി എൽ അറ്റ് ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഈ കറണ്ട് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലീവിങ് ഇവിടെ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഓപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് ഇനി ഓംസ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഐ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും വി ഐ ടു മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് വി ടു മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ആകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി ടു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക വി ഒ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പോൾ വി ഐ ടു പ്ലസ് വി ഒ ഈക്വൽ ടു ടു വി ടു അല്ലെങ്കിൽ വി ടു ഈക്വൽ ടു വി ഐ വൺ സോറി വി ഐ ടു പ്ലസ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്തായിരുന്നു വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടുവിൽ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദീസ് ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടുവും ടുവും ക്യാൻസൽ ആകും അപ്പോൾ വി ഒ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും വി ഒ ഈക്വൽ ടു വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ഐ ടു ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് വി ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഐ വൺ ഓക്കെ വി ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പം സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് മൈനസ് നെഗറ്റീവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി ഒ ഈക്വൽ ടു വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ഐ ടു ഓക്കെ 